Krishna Pradaya, Krishna Pristaya Bhattale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Dikinamya, Namaste Sarasati Devi Gauravani Pritayane, Nirvishay Shashankarani Paschaya Vajita. Om Namo Bhagavate Vasudhe Maya. Om Namo Bhagavate Vasudhe Maya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskirtyam Narayanam Namaskirtyam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudire Nashta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavati Nashtiki Praise to God, 
अध्याय Andrahu Doshu protection of arm protection of arm prani hitam prani hitam my self my situation Adhyay Aksan Ashtrani Weapons Amoga Invincible Mahimani Very powerful Very powerful Hari Service of Nashinga Dev Asurani Asurani by the demons Uh, 
सूचना दी थी उन्होंने ही पार्लियामेंट में द्रौपदी को निरस्त करने का सुझाव दिया था उन्होंने ही द्रौपदी से दूसरा पति सुनने का भी प्रस्ताव किया था उनके पांडवों के द्वारा ही जाने से वह पूर्व की राशि बन चुकी थी वे पांडवों के स्थायी दुश्मन बने रहे और जब जब वह अवसर मिलता रहा मैं उन्हें नीचा दिखाने का पुरुषक के युद्ध में उन्होंने पहले ही परिणाम जान लिया था और अपना अभित्व व्यक्त किया था किंतु अर्जुन ने शांति के रूप में कृष्ण के होने से यह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जा सकता था वे भीष्म द्वारा सदैव विरोध करते रहे और कभी कभी गर्वित होकर कहते थे कि यदि भीष्म उनकी योजना से दखल ना दे तो वो पांडवों को पांच दिनों में जीत सकते हैं लेकिन भीष्म के मृत्यु के पश्चात वे अत्यंत उन्होंने इंद्र से प्राप्त स्थिति द्वारा घटस्कर्ष का वध किया अर्जुन ने उनके पुत्र दुष्सेन का वध किया उन्होंने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मार डाला और कहा मैं अर्जुन से घबरा कर युद्ध नहीं छोड़ूंगा इसलिए उन्होंने अर्जुन से मुकुट को मार गिराया था लेकिन ऐसा हुआ कि उनके रक्त पर स्वयं कृष्ण विराज मांगते और अब उस पहले की हित करने रथ के नीचे उतरी तो देखा गया कि अर्जुन के साथ उनका युद्ध हुआ नपाया
परिचय कराया उसी समय राजकुमार ने समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया गया उसी अवस्था में उनके समक्ष लाया गया महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने श्रीगत राजकुमार को महाराज के अभिश्वर बनाने के लिए आत्मस्वीकार कर लिया था तो महाराज द्रौपदी ने भी उसकी मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी थी घटना के बाद उसे अपने देश जारी किया गया इस प्रकार अपमानित होकर जय जैसा अपने देश चला जाता है उसने पांच पांडवों को एक एक करके हटाने का बल मांग लेता है तपस्या जब उच्चल युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह दूर धन के पक्ष में रहा पहले दिन उसने महाराज रूप से फिर विराट से और तब अभिमन से युद्ध किया जब अभिमन को सात महान सेनापति खेल कर हृदय पूर्वक मार डाल रहे थे तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे किंतु जयदत्त ने शिव जी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया था इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली थी सुन सर जयदत्त को युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगा था कौरव से इसकी अनुपस्थित मांगी गई थी किंतु ऐसा नहीं करने दिया गया उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश कर दिया गया जब युद्ध कर रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई कि जयद्रथ को धरती पर गिराएगा वह तुरंत मर जाएगा अतः उन्होंने अर्जुन पर सलाह दी कि वह जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में फेंके जो सम्मत पर्वत के तीर्थ में तब कर रहा है अर्जुन ने ऐसा ही किया जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपने गोद में देखकर कर हो उठा अतएव उसने तुरंत ही सिर को भूमि पर फेंक दिया उसका सिर सात खंडों में विभक्त हो गया और उसका पिता तुरंत मर गया
राष्ट्र भी इसी तरीके से जंगल में गए थे और जंगल में जाकर अपनी के द्वारा किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं एंड देन So Arjuna had come back from Dwarka with the news that Lord Krishna had left the world. Arjuna, who is Dwarka, sees this letter. Arjuna, who is Dwarka, sees this letter. अपने राज्य में प्रस्थान करते हैं और जाकर बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है इस राज्य में वो छोड़ गए हैं. So previously, the Radha Mani had already given instruction to the Pandavas. इससे पूर्व श्री पांडवानंद मुनि जो हैं पांडवों को उपदेश दे चुके थे। He told them that after the departure of Lord Krishna, that they should also retire from the world. नारद मुनि इस तरीके से संदेश दिए थे भगवान कृष्ण जब इस धाराधाम को छोड़कर जाएंगे, आप लोग भी इस धाराधाम को छोड़ने की तैयारी करें। So this is what we described here in this chapter. We're going to hear how the Pandavas give up. Everything in the world and go out to the Himalayas. This So to go to Himalayas, they have to have the right mood. They have to be convinced that they're doing the right thing. तो हिमालय जाने से पूर्व वो लोग अपने मानसिक दशा से यह स्थित करने कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो सही तरीके से सही कार्य करने जा रहे हैं। उन लोगों को भगवान कृष्ण के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए। तो अर्जुना इस यहाँ पर अर्जुन जो है अपने पूर्व जो भी भगवान कृष्ण के साथ जितने भी घटनाएं हुई थी उन सब को याद करने के प्रयास कर रहे हैं अर्जुन अर्जुन जो है अपने जीवन काल में बहुत सारी योद्धाओं के साथ युद्ध करने की मतलब पड़ी थी They were also powerful personalities. जिन योद्धाओं के विरोध अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, वो सब भी युद्ध कला में निपुण थे। The first of all, we hear about Karna, how Arjuna had to fight with Karna. तो सबसे पहले कर्ण के बारे में जानेंगे। कर्ण जो हैं, किस तरीके से अर्जुन के साथ युद्ध करें? Of course, Karna was also one of the heroes of the Dasarna Kunti, and he is like a brother. Arjuna, but the Pandavas are not aware that Karna is a brother. यदि वो कर्ण जो हैं पांडवों के भाई थे और कुंति के पुत्र थे, लेकिन इस विषय में पांडव जो हैं अनविक्य थे. And Karna is the son of Surya, the son of the sun god, and he is very strong. कर्ण जो हैं सूर्य के पुत्र थे और अत्यंत शक्तिशाली थे. But Arjuna has to fight. They had to fight different competitions, the Swayambar ceremony, the Trupadi, Karna wanted to take part. Arjun jo hai, phir bhi Karna ke saad yud karna pada, kyunki Karna jo hai, pohon saare aise samaks mein aaye the, jaise unme se ek bhatna hai, Trupadi ka Swayambar. But people did not know what is actually, who is Karna, they didn't know the same thing. तो इस समय अर्जुन जो है कर्ण के बारे में नहीं जानते थे कि कर्ण कौन है जबकि कर्ण कुंती के ही एक पुत्र थे माता कुंती ने कर्ण को जब जन्म दिए थे तो अविवाहित थे और अविवाहित अवस्था में संतान को जन्म देना ये सही नहीं है मानकर माता कुंती ने उस संतान को जल में भसा दिए थे और 
और इस तरीके से कर्ण जो है वो किसी दो शूद्र के परिवार थे पति पत्नी उनको प्राप्त हुए और उन्होंने ही इस बालक को बड़ा किए और ये बालक उन सूत्र का पुत्र कहलाया His strength and his skill in all the different military arts. तो जब वो बड़े होते हैं, कर्ण बड़े होकर अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और वो जान पाते हैं कि कितनी शक्तिशाली हैं। So you can see that even though you may be brought up in a family which is low, but still sometimes the child may have very special qualities. आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं हो सकता हो आप एक छोटे परिवार में जन्म लिए हो लेकिन बड़े होने पर आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो प्रदर्शित होता है तो जहां यहां पर कर्ण सा हुआ है तो so, दुर्योधन हमेशा ये चाहता था कि कोई ऐसा हो जो अर्जुन को प्रतिदम कर सके तो उसने देखा कि कर्ण उनमें से एक है आप जानते होंगे जो राजकीय परिवार है उनके अंदर बहुत सारे द्वंद्व रहता है अपने संतानों के बीच में is uh, becomes very prominent especially if you're in a royal family aur ye rashtriya parivar mein ek don hamesha chalta rehta hai un sab mein se koi na koi hamesha yahi chahta hai ki main dusron se abal rahu just like in any ordinary family the parents they like to see their child do well maybe in studies or in sports hum aise dekhte hain साधारण परिवार में वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ढंग से पले बढ़े और वो आगे चलकर ढंग से पढ़ाई करे और कुछ खेल कूद में भी अबल रहे अगर इस परिवार का कोई सदस्य खेल कूद में बढ़िया रखता है और आगे चलकर किसी बड़े इवेंट में भाग लेता है तो घर के परिवार के जो सदस्य हैं अपने आप को बड़े गर्वानित महसूस करते हैं so, और ये राज के परिवार में अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा आगे चलकर राजा बनता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है Each one wants to be the better one, the stronger one, the more powerful one. इस सदस्यों में हर व्यक्ति, हर बच्चा यही चाहता है कि दूसरों से वो अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावी बने। So similarly, the five thousand years ago, the Pandavas, the same politics was there, so much competition. तो इसी कथा के साथ हजारों वर्ष पूर्व पांडव भी आपस में इसी प्रथा को लेकर युग करे इस वन वंस टू बी द बेस्ट और इनमें से हर कोई अपने कार्य को संग्रह के अंदर दूसरों से अधिक बनना चाहता है सो अर्जुन बिकॉज़ ही इज अ डिवोटी ही अंडरस्टूड दैट व्हाटएवर ही डिड वाज बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण अर्जुन जब के भगवान के भक्त थे वो जो भी कुछ कर रहे थे वो समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ भगवान कृष्ण के हेतु हो रहा है जो भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि वो सारे कार्य स्वयं कर रहे होते हैं जबकि वो सारे कार्यों का जो फल है वो भगवान कृष्ण को देना चाहते हैं तो यहाँ पर अर्जुन जो है याद कर रहे हैं प्रहलाद महाराज जी को किस तरीके से भगवान का साथ मिला था तो यहाँ पर प्रहलाद जी को मारने के लिए उनके पिता तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे लेकिन वो हर बार 
भगवान से बचाएंगे मैंने तो आज पाया धरानी कैसी प्रो अच्छा एक मैनी वेज के क्यों प्रोवा हम जानते हैं प्रहलाद जी के जो पिता हृदय ने कसी हुआ अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत प्रकार के अपनाए थे जो प्रक्रिया देन फाइनली हिज फादर वाज गोइंग टू क्यों प्रोवा हिमसेल्फ और अंत में जब सब में वो विफल रहे स्वयं अपने पुत्र को मारने के लिए आए एंड एट दैट टाइम गॉड ने शोन दे दे अपीयर्ड एंड क्यों विफल और उस समय भगवान नरसिंह देव जो है प्रकट होते हैं और उस पिता को मार देते हैं तो बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा द दुर्गोदी वाज एबल टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स तो भगवान कृष्ण के साथ होने के कारण भक्त जो हैं सारे प्रकार के कष्टों से मुक्त रहते हैं व्हाट एवर वी ट्राई टू डू बाय आवर ओन एफर्ट्स दे विल ऑलवेज बी फेलियर्स जो भी हम अपने इच्छा से अपने शक्ति से करने की प्रयास करते हैं उनमें हमें सफलताएं कम प्राप्त होती है और कष्ट अधिक होता है बट बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण व्हाट इज इंपॉसिबल बिकम्स पॉसिबल लेकिन भगवान कृष्ण के कृपा के हेतु जो कार्य समाज में असंभव होता है वो भी संभव लगने लगता है वन हैज टू हैव दैट फेथ इन लॉर्ड कृष्ण लेकिन इसमें उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना होगा जस्ट दिस मॉर्निंग आई वाज रीडिंग फ्रॉम द ब्रिहत भागवत कंडिता टू द गोदीज इन चाइना मैं ब्रिहत भागवतम को चाइना में वितरण कर रहा था सो इट्स डिस्क्राइबिंग द Putra is the the, the mother of Parikshit Maharaj. So she, she had asked Parikshit Maharaj to tell her the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami. So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, "What is the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami?" So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, "What is the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami?" So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, "What is the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami?" So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, "What is the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami?" So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, "What is the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami?" So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, "What is the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami?" So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, "What is the essence of what he had heard from Sukhdev Goswami?" So here, Parikshit Maharaj, Putra's mother, said, The Maharaj Pariksha. Sukhdev Goswami, Sri Madhavagwatam Kajan, Parikshit Maharaj Ji Bolte. The Maharaj Pariksha had only seven days left to live, and Mah his uh, his mother Putra came to him and she said, "I want you to tell me what was the main thing she told you." So Pariksit Maharaj Ji, Sri Saad Dev, Bajriya Ka Pran Ko Tyag Ne Ke Liye. माता उत्तरा परिचित महाराज जी के समक्ष आकर पूछती है कि तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ तो तो ये बृहद भागवत की कथा है जो परिचित महाराज भागवत का मूल तत्व अपने माता को बताते हैं First of all, she began. She was saying there there are different devotees. So different devotees have different moods in their service to Krishna. They're not all the same. So यहाँ पर उत्तरा देखती हैं कि जितने भी भगवान के अंदर में भक्त होते हैं, सबके जो भाव हैं भगवान के भक्ति से बात करने की वो अलग होता है. Some devotees they are attached to knowledge. They like to get a lot of knowledge about the process of bhakti. कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने बुद्धि के द्वारा भगवान के इस ज्ञान को अर्पण करने की प्रयास करते हैं। परात महाराज उस वाले का। तो यहाँ पर परात महाराज की कथा बोली गई है। परात महाराज Want to get away from everything material. He was an emperor. He gave up everything. यहाँ पर भरत महाराज एक राजा होने के नाते सब कुछ त्याग देते हैं और सब कुछ त्याग कर भगवान के शरण में सुधारने की प्रयास करते हैं. And he cultivated ज्ञान. वो यहाँ पर ज्ञान को अपने वशी भूत कर लेते हैं. But then above people like Bharat Maharaj, you have to go to his Like Amrish Maharaj. Now Amrish Maharaj, he could live in the palace. He didn't have to go away from the palace. He could live in the palace and still be devotee. He didn't think, 
Arjuna have to give up everything to serve Krishna? He used everything for the service of Krishna. So Bharat, he was a Jnana Bhakta. He was a devotee but attached to knowledge. And above Bharat Maharaj, you have devotees like Ambarish Maharaj, he should above. And above people like Maharaj Ambarish, you have devotees like Hanuman, who is a prima bhakta. So here we have Hanuman Ji, who is a prima bhakta. Hanuman Ji, so, so much absorbed in the service of Lord Ramachandra, this one, he won't do anything else except service to Lord Ramachandra. Even if, yeah, wherever there's Ramkatha going on, Hanuman will come to that place. It is said one time, Garuda came there to Hanuman and told Hanuman that Lord Krishna wants to see you in Dwarka. And Hanuman just said, oh, okay, and he didn't go. So then Garuda went back to Dwarka and he told Krishna, I told him you want to see him. He said, you told him, I want to see him. You should have told him, Lord Rama wants to see him. So, Garuda came back and he told Hanuman, Lord Ram wants to see you in Dwarka. <laughs> Immediately Hanuman jumped up and Garuda said, Do you want me to take you on my back? I'll carry you up there to Dwarka. <laughs> but Hanuman said, No, no, it's okay. <laughs> so Guruva came back to Dwarka and when he got that back to Dwarka, Hanuman was so ready. <laughs> so Hanuman has that model, service to Lord Ramachandra. He won't serve anyone else. So Hanuman is a prema bhakta. But there's other prema bhaktas who are on a higher level than Hanuman. You have devotees like the Pandavas. So They don't care much about doing bhakti as we do it. We do hearing and chanting and serving the deity. They don't do like that. They're far, far beyond them the level of just following the rules and regulations. Their mood and said they want to be in intimate connection with Krishna. They want to, have to be with Krishna directly and associate with Him. 
भाव रहे और भगवान कृष्ण के लीलाओं के प्रति भगवान के प्रति संपूर्ण भाव से संलग्न रहे वो भगवान कृष्ण के साथ भोजन भी लेते थे कभी कभी भगवान कृष्ण और अर्जुन इकट्ठे लेटे हुए मिलते थे उनका जो ये आपस में संबंध बहुत गहरा और बहुत तत्वपूर्ण था और भगवान के प्रति इस तरीके के उनका संबंध को वो आपस में बड़े सुंदर तरीके से अनुभव करते थे to be with krishna to see krishna to talk with krishna ye pandavo ka jeevan tha bhagwan ke sath baatein karna bhagwan ke sath rehna bhagwan ke hetu jeevan jeena but now lord krishna is the party from the world lekin ab jo hai bhagwan krishna is dharana ko chhod kar ja rahe hain so now arjuna is reflecting on all of the mercy that he got from lord krishna to yahan par arjun jo hai apne bhagwan krishna ke sath kiye gaye sare karmon ki aur kiye gaye sare karyon ko apne man mein pratipadit karne ki prayas karta hai so just like spiritual teacher we associate with the instruction the bani abhi associate also with the physical form the tattva jis tarike se hum adhyatma guru ke bani ko sang karte hain aur adhyatma guru ke saath sakshat sang karte hain jisko hum akushan kehte hain so the devotees who can get the association directly with the spiritual teacher then they are very fortunate they have special memories to is tarike se jo शिष्य हैं गुरु के प्रति आध्यात्मिक भाव से जुड़े रहते हैं उनमें कुछ मानसिक उनके प्रेरणा भी रहती है बट इवन मोर इम्पोर्टेंटिकल फॉर्म इज इंस्ट्रक्शन इनमें से और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि साक्षात संग से अधिक उनके वाणी का संग करना जिस लाइक प्रॉब्लम lives forever by his instruction jis tarike se prabhupad kehte the ki jo adhyatmik guru hai hamesha ke liye aapke sath rehte hain unke bani ke roop mein so we have to learn to associate with shri prabhupad by his instruction aur hame ye seekhna hoga sila prabhupad ke sath sang jo hai unke bani ke sath sang ke kehlaye just like arjuna he was also depending so much on the physical association of krishna to yahan par arjun jo hai bahut jyada bhagwan ke prati sharirik roop se sang ko lekar vyatit the but then lord krishna left the world lekin bhagwan krishna jo hai is bharat bhag ko chhod chuke the sometimes krishna is manifest and sometimes he disappears कभी कभी भगवान कृष्ण इस संसार में अवतरित होते हैं तो कभी कभी भगवान कृष्ण इस संसार को छोड़ जाते हैं भगवान कृष्ण इस धराधाम में हमेशा होते हैं कभी हम देख पाते हैं तो कभी नहीं जिस तरीके से हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन में हमेशा के लिए रहते हैं कभी आप भगवान कृष्ण को साक्षात रूप में वहाँ दर्शन करते हो तो कभी आप उनके इस कार्य को नहीं देख पाते सो इन द एबसेंस ऑफ द फिजिकल फॉर्म ऑफ कृष्णा वी हैव टू रिमेम्बर दिस इंस्ट्रक्शन जब वो साक्षात रूप से शरीर से नहीं होते हैं तब हम उनका इन आदेशों को स्मरण करना चाहिए 
the importance of Krishna's instructions. Just like when Srila Prabhupada was present, we were very confident that we could defeat everyone. And we thought any problem, Prabhupada will solve the problem. Any question we don't know, we'll go to Prabhupada. Prabhupada will answer. But then suddenly Prabhupada was not there, it disappeared. So we had to think how what to do. Prabhupada is not there anymore. So and Prabhupada, then, then we remembered Prabhupada's teaching that his instructions are eternal. So we began to read Prabhupada's books again and again. We became more careful to meditate and to hear Prabhupada's lectures and to read Prabhupada's books. To think about the different instructions we have from Prabhupada. To think how to how to apply, how to do everything Prabhupada wanted us to do. So Arjuna, after Krishna departing from the world, Arjuna was taking care of Krishna's wife. But at one point he was attacked by some low class people, some low class, not very famous people, just ordinary people. They attacked Arjuna and they defeated Arjuna. So no, previously Arjuna could fight with the greatest warriors and defeat them. Or Purma Arjun Johe, whatever you count is up youth or you would be harassed. But without Krishna being there, he didn't even have the power and the strength to defeat ordinary people. So you can see how Arjuna was affected that he forgot Krishna initially. He was so dependent on Krishna. So he was depending on Krishna being physically present with him. But now he is understood he has to take shelter of Krishna's instructions. So this is Krishna consciousness. Or this is to learn the instructions of Krishna. What is Krishna's instruction? That is given in Bhagavad Gita. 
जो भगवान कृष्ण के वाणी है भगवत गीता के रूप में हमें दिया गया कृष्ण से भगवत गीता में भगवान कहते हैं किस तरीके से मेरे प्रति आप शरणागत होंगे और मेरे प्रति संपूर्ण शरणागत Taking shelter of Krishna means to chant the holy name of Krishna to speak about. Bhagwan Krishna ko bhi sarnagat ka arth hai. Bhagwan Krishna ka is divya naam ko lena aur is divya naam ke saath rehna. So this is our business is to bhakti. Aur ye ek bhakt ka pratyek kari pehla tha. Chant the holy name, worship Krishna, read the books about. और आपको सुंदर पूर्वक भगवान का स्त्री का नाम को लेना चाहिए और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और इस तरीके से हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं भगवान कृष्ण जी तारा धाम को छोड़ेंगे कहते हैं भगवान भागवतम को अध्ययन करने पर एक दिन आप साक्षात भगवान कृष्ण को इस ग्रंथ के अंदर पाएंगे और हमें इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए कि प्रत्येक दिन और हमारे अंदर एक धैर्य को भी बढ़ाना होगा कि इस भागवतम को प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक दिन पढ़ने के Chanting the holy name in the beginning may be difficult. Or is Bhagwan ke dipe naam ko jab karne mein ho sakta ho shuruaat mein ya aapko kathin mehsoos ho. But if we go on chanting regularly, one day we will develop the taste for the holy name. Agar aap is dipe naam ko prayas karte hain, ho sakta ho ye kathin lagne wala dipe naam ek din aapko achha lage. There is so much nectar in the holy name, but we may not be able to taste that nectar. इस दिव्य नाम में बहुत रस है। हो सकता हो हमें इस रस का अभी तक अस्वतन नाम हुआ। Our taste is only for working and making money. हमारा जो ये स्वाद है, ये धन कमाना और कार्य करने के प्रति है। Our taste is only for the business. But all of these things are temporary when we consider the nature of the material world. अगर हम इस भौतिक जगत के गुण के प्रति सावधान रहते हैं, तो जान पाएंगे ये सारे जो हैं, ये शिष्टाय हैं। We just come to this world for some time. And we need to take another course. हम इस तरह धाम में कुछ शिक्षण के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। हमें इसको छोड़कर फिर से कहीं जाना होगा। बात अब गीता लॉर्ड कृष्ण डिस्क्राइब्स तू अर्जुन। We have had many births. भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान देते हैं। हम बहुत बार इस संसार में जन्म ले चुके हैं। But Krishna said, I remember my births, but you don't. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, मैं अपना जन्म को जान पाता हूँ, लेकिन आप भूल चुके हो। If we have to remember our previous births, it would be very difficult for us to enjoy this. अगर हमें अपना पूर्व जन्म याद हो जाए, तो हो सके। इस वर्तमान परिस्थिति में जीवन को भोग पाना हमारे लिए कठिन होगा। So Lord Krishna speaks the Bhagavad Gita to direct all of us out of our ignorance and to bring us to transcendental knowledge। तो भगवान कृष्ण जो है भगवान गीता के माध्यम में अपने इन दिव्य गुणों को हमारे अंदर परिप्रकाश करते हैं ताकि हमें एक आत्म पर ले आ सके। Where there is Krishna, there is light. यहाँ कहते हैं जहाँ पर कृष्णा है, वहाँ सूर्य है। And where there is Maya or illusion, then there is only darkness. और जहाँ पर Maya है, वहाँ अंधकार है। So the Vedas say, 
Tamasi Majyotirkama, don't stay in the dark, come to the light. So where may it slow okay? Tamaso Majyotirkama. So Andakarma Nara here or Jalanya. So spiritual teachers are trying to open our eyes with the torch light of knowledge. But we don't want to see the light. <laughs> Just like there's a story about the men who were in the cave. They were in the bottom of a dark cave. They were kept prisoners there. They never saw any light. <laughs> so they've been there in this cave, they were kept prisoner there for years, they never saw the light. So one, one man managed somehow, after many years, he managed to get free and he came out from the bottom of the cave. So and he came up to the surface, out into the daylight, and the sun was in the sky. So he had been in the bottom of the cave in the dark. He had never seen the sun for years. When he came out in the light, then it was very painful on his eyes. So he went back into the cave and he told all the people, never go out there. <laughs> 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 it's terrible. There's this ball of fire burns your eyes. <laughs> <laughs> so people are like that, they will say, never chant Hare Krishna. <laughs> <laughs> never hear this Hare Kata. You will never enjoy life. Yeah, 
Well, they're eternally conditioned devotees and they're eternally liberated devotees. They're eternally conditioned souls and eternally liberated souls. Right? They're liberated souls, they never forget Krishna. Any other questions? 